Hey, what up guys? It's your boy Zach Murican. Haha, <laughs> untuk episod kali ni depan rumah je kalau biasa korang dengan Ain Idrus, Faiz Diki dan dah lama korang tak tengok Zack kan. Last Zack dengan Aziz Harun kan. So hari ni kita dengan siapa? Sabar kejap. Sebelum tu Zack nak bagi tahu korang, dekat episod kali ini korang berpeluang untuk menang tiket kita oh, apa tu? Hari si Iskandar punya 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 comedy tour 2018. So korang berpeluang untuk menang dua pair tiket maksudnya kita orang ada empat tiket lah. So dua pair Okey, so kalau korang nak menang, korang kena jawab soalan yang Zack akan tanya hari ni kepada artis jemputan kita lah. Okey, so kalau korang nak tahu apa soalan-soalan dia, korang pergi follow Instagram Her TV. So now kita akan sembang dengan artis jemputan kita hari ini. Dia bukan jemput sangat ah kita yang di rumah dia sebenarnya. Eh, hey, what up man? Eh, hey, what up bro? It's good man. <laughs> Nampak? Aku bersama dengan Sufian Suhaimi. Yes. Hello, what up people? Eh, cukup. Eh, oh ni memang kosong macam ni lah. Memang tak ada teh ke apa. Memang tak ada eh. So, what up bro? Apa khabar? Sihat eh? Okay. So, macam mana? Weh, apa khabar tu? Sihat? Good, good, good. good. Yeah. Macam macam mana perkembangan baru setelah apa yang berlaku kan? You know? Um, uh, aku seorang pemuzik lah eh. Okay. Boleh tak panggil pemuzik? Boleh lah bro. So, Takkan kau pendandut pula. <laughs> so, uh, I always channels my channel my my feelings mm. and emotions into songs. Mm-hmm. Lah. So um, dengan apa yang berlaku, saya rasa ni ramai dah tahu apa yang berlaku. Mm-hmm. So so new single is mm-hmm. coming out soon. Wow. Mm. So kita orang punya expectation akan tinggi ya bro. Sebab aku rasa cerita, aku rasa cerita engkau ni membawa membawakan dua benda lah. sama ada inspirasi ataupun kedukaan lah pada peminat engkau kan. Mm. Tapi mm. Hmm. Aku dah dengar lagu dia. <laughs> aku dah dengar lagu tu menarik dan di, korang dekat luar sana pun aku tahu some of you guys yang die hard fans to fans Suami aku rasa korang dah dah, dah dapat check it out dah. Dah ada sneak peek ah. Dah ada sneak peek. Aku rasa bukan sneak peek bro daripada verse sampai ke akhir kot. Cuma bezanya kita semua nak tahu macam mana single kau akan jadi bila dah masuk studio dengan full music arrangement semua. So uh, so biasalah kan kau kan buat genre lagu yang macam tu ah. Macam Ballad-ballad, sedih-sedih, ha. macam macam tu kan. Ha. So, selain dari kau nyanyi lagu sendiri, aku nak tanya. Kau tak ada plan macam nak buat lagu untuk orang ke? Actually, 2017 hmm. adalah uh, tarikh eh, atau tahun yang aku hmm. bereksperimentasi dengan muzik. Hmm. Um, lepas terakhir, keluar harus hmm. aku yang lebih hmm. lebih simple daripada terakhir. Hmm. Yang terasa ada, yang macam pop sikit. Hmm. Uh, And along the way tu actually um, aku bukan buat lagu sendiri je. Uh-huh. Uh, ada few songs yang uh, aku bekerjasama dengan rasanya kalau orang kenal Sirkan dengan Ringkan Aini is a big name ah. Shout out man. These, these, these two people are my buddies ah. Uh-huh. Um, then uh, antara lagu yang aku buat sama-sama dengan orang is Hakim Busri punya lagu segalanya and of course bila dia orang buat insya lagu-lagu uh, tergantung sepi menahan rindu um, kata akhirmu daripada barai mm. they always come and you know ask for advice lah from mm-hmm. me so as you guys as you guys know Sufian selain daripada dia he's a singer himself but dia juga songwriter yeah. cuma mungkin pada waktu sekarang ni engkau tengah naik gila sebagai seorang penyanyi So, mungkin sebab tu kot kau macam tak menulis sangat ke apa ke. Uh, <coughs> ataupun, ataupun, ataupun mungkin selain daripada Sir Khan, hmm. Rikar Nain atau diri kau sendiri, hmm. mungkin kau ada seorang komposer atau penulis sendiri yang sebenarnya kau nak sangat nyanyi lagu dia orang, tapi kau tak ada. Siapa? Mesti ada punya. Um, <coughs> komposer eh. Hmm. Maybe Ajay ataupun M. Nasir kot. Ajay. Why? Why Ajay? Why M. Nasir? Why okay. bukan Edri ke? Aja yang nasi dia, ha. aku rasa dia punya lagu-lagu tu lebih lebih um, berat. Uh-huh. Dia um, sebati dengan jiwa-jiwa orang Melayu uh-huh. kita. Uh-huh. Macam aku rasa taste in music is uh-huh. macam mana kita punya taste bud juga. Uh-huh. Macam mana kita makan spaghetti, macam kita makan stick, macam mana wow. pun. At the end of the day, kau akan rasa macam kau nak makan nasi dengan semua belacan. Wow, so, analogi kau aku suka bro. Yeah, so, hmm. aku rasa music dengan dengan taste bud ni macam selera uh-huh. makan kita ni uh-huh. kita kita sama uh-huh. walaupun kita dengar muzik international uh-huh. kita dengar Shawn Mendes kita uh-huh. dengar Charlie Puth kita uh-huh. dengar Justin Bieber uh-huh. tapi bila kita dengar something like Ramli Sarip uh-huh. kita dengar Camellia oh, Ramli Sarip eh yes kita akan kita akan <laughs> macam kau kau dah mention uh, Ramli Sarip okey lagi sama sama um, so so aku rasa Ajay dengan M Nasir uh-huh. adalah orang yang uh, buat lagu untuk jiwa bukan hmm. untuk telinga. 
So, faham? So itu ada dua orang. Ui, yang kau punya dia punya analogi ni aku rasa macam <laughs> nak terjuling ah. Ha? Buat lagu untuk hati bukan untuk telinga. Habis okay, okay. tak ada telinga dah apa. Tu dah. Okey, Sufian, guys. Hmm. Macam ni ah kalau kau orang tahu memang Zack dengan Sufian memang tak dapat lari ah. Kau orang tahu ah. Even aku punya wife sekarang pun kenal daripada dia juga. Yes, yes, yes. Okey. So, macam ni Ayan. Aku tahu kalau borak dengan kau, Sufian ni memang dia tersohor dengan dia punya analogi-analogi dengan dia punya deep deep staff dia kan kalau aku nak muntah apa ada so m- mungkin korang tak tahu sebenarnya Sufian ni baru dapat masters yeah. okey lah so macam ni ya Yan uh-huh. engkau seorang penyanyi yang terkenal hmm. you know keluar macam mana pun at least insyaAllah lah rezeki engkau tu ada kat mana-mana insyaAllah tapi engkau further study sampai ke masters why hmm. and 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 adakah engkau melihat career engkau 10 tahun 20 tahun akan datang sebagai penyanyi lagi ke ataupun sebenarnya masters ni merupakan satu backup plan kau and apa apa okay, senang cerita kau dah ada masters uh-huh. apa engkau punya next plan Um, education has been the main thing, thing uh, mm. to, to be success in real life aku rasa mm. kita pergi macam mana pun uh, education tu macam kita punya backup yang kuat tau so sebelum aku nyanyi aku mm. saya nak jadi pensyarah mm. so that's why aku so kau tak boleh marah lah orang kata connect <laughs> aku nak jadi pensyarah aku bukan apa orang pun ok 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 make sense lah so aku nak jadi pensyarah sebab right. tu aku buat master okay. um, baru satu sem buat master mm-hmm. um, ada recording label yang melamar aku untuk jadi uh, penyanyi dia sebab lagu terakhir yang aku buat sebelum aku buat master tu uh-huh. viral. Uh-huh. So aku macam okey uh, uh-huh. buat jelah single jadi jadi tak jadi tak apa. So tiba-tiba single terakhir pun jadi. Uh-huh. Um, sebab tu aku macam tak nak lepaskan dua-dua. Aku nampak macam apa yang aku buat yelah, ni yelah, yelah. Uh, bukan setakat lagu aku tapi uh-huh. lagu-lagu yang Aku bekerjasama dengan Sirkan semua diterima baik. Yeah, yeah. So mungkin this is my time and aku nak make full use of this to educate Malaysian about music mm-hmm. and at the same time aku tak nak sia-siakan pelajaran, pelajaran kau. kau. Sebab um, dapat kelulusan master tu adalah mm-hmm. impian dan cita-cita ibu bapa aku. Oh uh, wow so that's why perjalanan yes. kau senang kan. Okeylah bro maybe Muka cakap kat aku pasal uh, education, right? Hmm. So, adakah sebenarnya education ni adalah sesuatu benda yang kau minat? Kau memang jadi suka belajar? Ataupun engkau engkau nak portray kepada orang luar sana, your friends, all the netizens out there, yang sebenarnya anything you guys yang anything you guys buat, you guys have to finish study. Kalau tak, korang lingkup. Macam mana? Aku, t- I, I don't really know if I have that passion in, in st- education okay, ke okay. In, in academic life, mm-hmm. you know? Tapi, um, bila aku buat benda tu, aku tak rasa berat. Uh-huh. Aku pernah jadi uh, pensyarah semasa. Uh-huh. Aku pernah jadi cikgu. Oh, pernah jadi Tapi, lah. Uh, so, ada lah dia punya. Ada lah, ada lah benda tu. Um, dan aku tak rasa benda tu sesuatu yang aku buat secara terpaksa. Uh-huh. At the same time, music has been my serious hobby since uh-huh. school. So, it started off as a hobby lah. Uh, uh, uh-huh. Daripada form 4, aku dah kumpul duit. Set up my own bedroom studio and all. Wow. Dan bila aku berada dekat aku yang sekarang ni, aku rasa... You appreciate lah. I am doing what yes, I love. Yes, yes. And you're uh, embracing it lah. Uh, then yeah. at the same time, education tu Important juga. adalah benda yang aku dah dipupuk daripada kecil. Oleh your parents. Uh, uh, Straight antara, up brother. Yes. Straight up man. That's why, you know, that's why aku dekatkan diri aku dengan orang-orang macam ni. Tahu. Mungkin korang nampak Sufian Suhaimi as a singer, songwriter, entertainer. But the other side of him, you know, dia punya pers- personal personality, dia punya personal, dia punya karakter. Macam ni lah. Power, power, power. Dia gila. Power. Dia gila aku kau. Aku jual kau-kau, <laughs> weh. Kan? Okey lah. Macam ni lah. Kau dah sembang pasal menyanyi semua, kan? Pasal masters and all. Hmm. Kau memang, kau, okey. Kau nak buat menyanyi ni je ke? Kau nak buat menyanyi ni je ke? Faham tak? Sebab kau, okey. You're in this industry. You're a singer. Tapi kita terbuka luas lah, bro. Kita ada uh, bidang lakonan, bidang host macam aku buat sekarang lah. Um, atau anything else you know apa-apa adakah kau kastik dengan dengan uh, nyanyian saja ataupun kau mungkin ada rasa nak try berlakon apa semua tapi sebab tak ada masa lagi so um, aku rasa this is my prime time uh-huh. dan um, now aku dah ada master as uh-huh. my uh, education support uh-huh. lah orang cakap uh-huh. eh so um, selagi aku diterima oleh Malaysia uh-huh. aku nak gain as much experience as I can um, belajar macam-macam belajar ya. macam-macam mm-hmm. dan mungkin um, bila masanya dah tiba mm-hmm. aku akan jadi seseorang yang berada di belakang tabi 
kau ni berdebar ha. aku, kau menjadi seseorang aku yang ha. bertukar ke apa. Tak, 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 tak. Eh tapi betul lah bro. Aku, so aku, aku dah ada master. Mm-hmm. So dengan experience yang aku ada dalam industri ni, mm-hmm. maybe dia akan membentuk aku menjadi seseorang di masa akan datang. InsyaAllah. You know what? Talking about experience, engkau ni sebenarnya special case Oyan. Engkau ni sangat-sangat special case. Kalau kita tengok balik kalender lah, kita rewind balik kan. Yeah. Terakhir engkau sebenarnya keluar 2016 betul? Betul. Dan sekarang sebenarnya baru 2018. Yep. So, engkau sebenarnya baru 3 tahun dalam industri. 2 tahun. 2 tahun lebih ha. Ma- lah. Plus minus kan. Ha. Ha. But, engkau dah macam berada lama gila dalam ni. And, engkau rasa macam mana? Engkau rasa macam, okay let's say lah. Ha, there's a person yang dalam bidang ni 15 tahun punya punya pengalaman. Ha. And then, here goes Sufian Suhaimi 2 tahun lebih. Hmm. Tapi, engkau punya, peng, engkau punya pengalaman pengajaran kau mungkin dengan all the gossips and stuff and all pengajaran yang kau dapat and the ilmu yang kau dapat dah macam orang yang 10 tahun. Kau tak takut tak muntah ke buat 4 tahun? <laughs> Boom! Becah kepala kau macam mana? Aku rasa... Aku rasa okay, okay lah, okay lah. Kau rasa seronok. Ha. Jujur lah bro eh. Hard to hard talk lah eh. Ha. Kau pernah rasa give up lah bro dalam benda ni? Hard macam, to hard, tapi kita share dengan... Kita share lah. <laughs> Kau nak faham lah, bahasa kau. Kau nak aku buat apa? Okay. Ah, sembang kat sini. Kan? Okay. Eh, tapi serius. Kau ada rasa macam nak give up lah dengan entertainment. And sebab kau ada masters bro. Anytime kau boleh, kau boleh macam, ah, that's it. I, I want to quit. I, I don't want to do this anymore. Ah. Aku dah malas, penat. So, kau nak pursue benda lain. Selain daripada entertainment aku, new style. Tak, tak, tak. Aku tak pernah give up dengan apa yang aku buat sekarang. Okay. In fact, aku nak sustain. Mm. Then, aku nak grow bigger in mm. this industry. Mm-hmm. Um, sebab, This is what I love, no? Um, then... I thought you love me. Haa, <laughs> <laughs> so, Chris, aku, aku, aku tak nampak aku nak quit lah. Faham. Aku nak quit. Faham. Aku nak, aku nak gunakan... Because aku, ini apa yang kau nak kan? Uh, aku faham, aku faham. Aku nak, tapi... Untuk dapatkan sesuatu yang kau nak tu, ada sesuatu yang kau kena Sacrifice. bayar juga. Sacrifice. True. Uh, so, exactly. Aku rasa apa yang aku lalui ni adalah harga yang perlu dibayar. Betul. Menjadi seorang sukian saya ni. Ya. Yeah. There's no such thing as freelance, man. Betul yeah. lah. Alright, best, best. Okay, Yan, aku rasa ramai gila nak tahu. Quick one. Lima facts yang best pasal Sufian Suami. Alah. <laughs> <laughs> aku selalu aku selalu kena tanya soalan ni tapi aku tak pernah... Tak pernah nak buat ingat. Tak, tak pernah ingat dan maknanya setiap benda-benda ni jawapan kau berbeza-beza lah. Okay, tak apa. Uh, five facts. Walaupun aku uh, penyanyi. Okay. Geli tu panggil diri sendiri penyanyi. Abang kau... Lah, abang kau pun <laughs> pernah pergi tiang ke? Tak memang kau penyanyi pun. <laughs> Kalau aku penyanyi tapi aku tak aku tak suka karaoke tak. Aku memang tak suka karaoke. Aku tahu aku ada masalah yang sama juga sebenarnya tapi aku, aku bukan penyanyi lah. Sebab I am very particular when it come to sound and music. So karaoke yeah. ni kadang-kadang dia punya reverb dengan echo tu macam dah generalize untuk <laughs> vocal. Guys true story eh. <laughs> ya. Okay aku tu pasal share sikit something personal lah. Sofia ni menyanyi dekat tangga pun dia boleh macam boy sound tak sedap ah, bang. Apa nak apa nak suruh tembok dinding. Dia <laughs> <Aku laughs> jatuh. Very particular. Yes, dia particular. Dia particular. Sound lah. Hmm. So aku tak suka nyanyi eh bukan, bukan tak suka karaoke. Okay. Hmm. Um, aku aku jenis orang yang memang duduk rumah. Uh-huh. Aku tak suka keluar. Uh, dua. Yes, dua. Tiga. Uh, I cook. Kom- yes, uh, betul. Dia masak, betul. I cook. Alright. Uh, Empat. Aku susah marah orang ah. Aku susah marah orang. Ya. Yeah. Uh, okay, let, let me stop you right there. Nombor 4 eh. Engkau tak suka marah orang ah. Tapi kau tak rasa ke dengan perangai kau itu, ha. sikap kau tu, which is good bro, ha. which is very very good yang tak ada dekat orang lain. Tapi kau tak terasa ke kadang-kadang orang orang boleh macam ambil kesempatan atau apa pijak apa lengga. What do you think about that? Masing-masing ada akal dan fikiran tau. Hmm. Dan kadang-kadang kita tahu apa yang kita buat tu salah, hmm. tapi kita buat juga. So aku jenis orang yang macam bila orang dah buat something, ha. aku tahu manusia ni berfikir dan ha. dia tahu dia buat salah. Ha. So just kill them with kindness lah macam tu. Kita oh, dia orang buat kita tapi kita chill. Orang akan nampak. I got give you ah, that man. I got give you that. Dia lah. orang buat kita kita jangan buat orang. Kita balas Dan balik dengan lah. dengan uh, kebaikan lah. Alright. So the last fact apa dia? Um last fact is ah uh, apa ah? Okay. Aku takut cicak. Kau tak kau takut cicak. Takut cicak dengan ular. Tadi macam ada lizard dah kantong kau cari lag. Di sini memang banyak cicak. Oh, ya? Yeah. <laughs> tapi dia bukan cicak biasa. Cicak kat sini dia macam cicak yang yang zaman dinosaur. Wow. Yeah. Tapi kalau kau nak tahu rumah Sufian ni memang memang kalau kau tengok macam tropical, tropical yeah. Hawaii. Ini kita orang bukan kat hotel tau. Kita orang memang dekat rumah dia. Okay? Okay, Yan. Hmm. Last lah daripada aku. Ha. Bukan last soalan lah. Tapi aku nak tanya lima facts tu kan. Hmm. Aku tengah tunggu kat benda ni. Dalam lima facts tu kau tak ada cakap pun kau suka bela jambang. 
<laughs> so bila mau nak shave ni? Apa cerita ni bujang jambang pula ni? Uh, jambang ni hmm. Jambang ni syana lah hmm. Kira it's a new statement from Sufian Suhaimi ya. Wow Aku takut lah bro Aku uh, takut Sekarang ni uh, Orang orang kenal Sufian Suhaimi dengan terasa ada Wow uh, So when when the new single hmm. is out uh, Aku macam nak tunjukkan Another side of Sufian Suhaimi Ya yeah. uh. With the Jambang and Misai and all lah uh-huh. Wow yes. Okay Talking about terasa ada Korang dah tengok belum terasa ada punya music video Dekat Yogyakarta Yes Aku suka bro The Thank scene you. semua the f- so the uh, cinematography mm. the footage semua mm. best. So Jog Jakarta. Kau ada tak tempat yang kau nak pergi nak bercuti yang kau teringin sangat tapi sekarang kau belum pergi? Um, tak ada tu. Wah. <laughs> kau punya jawapan macam belagak. Tak, ada. Tak, tak, <laughs> semua kau nak pergi? Bukan. Habis? Aku jenis yang macam uh, aku tak rasa pun macam contoh Paris. Aku banyak tempat tak pergi. Aku pernah hmm. pergi Malaysia, hmm. Singapura, Indon, Korea. Uh-huh. Indonesia, Sina? Indonesia, Korea. Itu uh, je. Banyak lagi tempat aku tak pergi sebenarnya. Tapi aku tak ada rasa pun macam Ish nak pergi Paris ke apa. Sebab... Hmm, Europe, tak Europe tak, tak, ada. Tak, rasa. tak rasa. So aku rasa Kira, kalau betul ada, lah. Kalau ada good dia aku macam, okey jom. Ha, macam tu je lah. Okey, okey. Alright. Tadi macam-macam soalan dah. Kita dah tanya Sofian. Dia dah cakap pasal Masters dia lah. Pasal next single dia lah. Dan macam-macam juga. Yeah. So... Tak, tak lengkap lah kalau Zack American dalam video dan tidak buat game yep. So, Her TV dah sediakan aku lie detector Untuk aku uju, uju pula, tujukan soalan kepada kau So, silakan Sufian, kau letak tangan kau kat sini Aku tak tahu berapa banyak accuracy dia Aha. It's debatable <laughs> Okay Tapi, ini just, you know, for fun lah For kan? fun lah Kira, kira, okay, kira kalau kau membohong tu, bohong lah <laughs> Dia tak level 4 kan Okay, alright So, aku akan tekan ni Analyze Dia akan analyze dulu eh Sufian punya darah Dia punya heartbeat Nampak tak betapa Accuratenya benda ni Okay guys Oh yeah Okay So nampak tak Dia ada A bit, a bit technical difficulties kat sini Sebab Dia melibatkan Dia melibatkan kejujuran Sufian Suhaimi So okay Nice eh Boleh eh Oh dia still tengah analyze eh Sufian punya heartbeat apa semua Oh ya aku tak suka Okay Aku tanya soalan yang aku pernah tanya, pernah tanya kau tadi boleh tak? Okay, ni kita main simple nice lah Okay guys, korang tengok Zack berkawal rapat dengan Sufian Suhaimi lah So aku nak tahu lah kan Okay, Sufian aku nak tanya kau hmm. Adakah engkau benar-benar anggap aku sahabat baik engkau dunia akhirat kan? Eh, mesti lah okay. Zack Okay Zack berada aku Kita tengok, betul atau tidak? Tapi muzik dah aku tak suka tu Tak apa Aku tak suka muzik dia Tak apa Betul. 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 Okay, okay. semua dia kau jujur. Muzik dia kau tahu, kau tengok cerita Josh. Oh, ding 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 ding. ding. <laughs> so kalau kau cakap betul pun, dia punya ah. muzik tu buat kau berdebar. Okay. Mungkin dia akan detect tak betul. Okay, Yan, aku tanya engkau ah. Engkau duduk rumah seorang kan? Hmm. Adakah engkau merasa lonely dan mengharapkan sesiapa menemani kau tiap-tiap hari? Wei, yes, yes. Yes. Ah, betul. betul. Ataupun kau rasa annoying lah orang duduk datang kacau nah, kau ni. Eh. Tak, aku suka orang datang kau rumah. Kau suka lah. Ya. Kau suka orang datang rumah. Tapi aku tak suka dia bunyi dia ni. Aku kau suka orang datang rumah eh? Mari kita lihat. Dia menipu. Oh, engkau dah whatsapp aku Zed May datang rumah. Kau, 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 kau pendan aku. Eh, hey, Aiman Tino. Aiman Tino, Hakim uh. Rosli, Baharan. Uh, Sirkan semua-semua guys Aku rasa kita dah tak payah datang rumah dia Dia sebenarnya tak suka kita datang aku Dia kata lah Mamat ni kecah aku punya uh, dapur apa semua Aku harap Aiman Tino tak tengok lah live ni Sebab Aiman ada kat dalam rumah Aiman dalam rumah Aku takut nanti aku balik Aiman dah tak ada Aiman dah semangat lah Ya yeah, ya yeah, nanti kita masak kita masak Padahal dah balik kan Okay nah, aku lagi Aku okay je Aku okay je Okay last one lah Yan uh, okay. Untuk single kau stu- uh, Untuk single baru kau ni kan yep, yep. Tajuk dia apa? Aku tengah tak tahu lagi nak letak sama ada tersandar di sini Amboi Ataupun di matamu Tersan, Aku rasa di matamu lah kalau teras, tersandar di sini macam Aku terbayang kau macam tersandar <laughs> Okay, untuk next single kau ni hmm. Lagu ni ada kena-mengena tak dengan benda yang berlaku dekat kau baru-baru ni? Itu aku nak tahu Lagu ni dah tulis lama tapi uh, dia Tak, dia tak, ya atau tidak lah Adalah, ada, ada sikit Ada? Ada? Ada ada. Ada. Alah ada. Ah, tak ada soalan lain dah. <laughs> soalan lain dah. Okey. Ah, aku nak tanya engkau ah. Yan, Yan. Engkau Engkau suka Ha, okey. 
<laughs> ini tak ada tapis-tapis ah. <laughs> Sufian Saimi. Kau duduk rumah seorang kan? Nah, okey. Yeah. Engkau pernah tak tidur bogil? <laughs> tak ada tak ada apa pun. Kau tidur bogil. Tak pernah? Kau tak pernah tidur bogil? Tak. tak pernah eh? Guys, supaya saya ni tak pernah tidur bogil, dia yes. duduk rumah seorang Benda dia tak tempat Apa yang dia buat dalam hidup dia, aku tak tahu Benda dia tak tempat tau guys <laughs> Yan, kau sini, kau sini Engkau tak boleh nak pedon Engkau tak boleh Engkau tak boleh pedon Guys, so korang kalau tahu Sufian duduk kat mana, bawa lah teropong lah ke dia juga tidur tanpa surat benang Alright, Yan, thank you so much brother That was just for fun, man That was just for fun Alright guys, thank you so much Semua korang uh, yang tengok depan rumah je episod kali ni Best, sangat-sangat etik Thank you so much, Sufian, right. for having us Thank you, TV and all. thank you, Zemarikan So, Yan yep. Kata-kata akhir for your fans over um, there Thank you so much uh, to people out there Yang sentiasa memberi kata-kata semangat kepada mm. saya mm. Um, Dan banyak sebenarnya karangan-karangan yang saya terima Uh, banyak kalau saya nak baca satu persatu dan thank you so much for that thank you for the love and keep supporting me yes thank you so much again brother right. thank you so much alright guys so untuk korang uh, jangan lupa macam Zed cakap untuk korang dapat korang berpeluang untuk dapatkan tiket empat tiket eh dua pair nampak nampak ha. nampak korang kena jawab soalan hari ni dan juga esok tiket uh, hashtag kita ok Haris Iskandar Comedy World Tour Tua World Tour 2018 So untuk tahu soalan-soalan dia Korang boleh follow Instagram Her TV Again, thank you so much Sufian Suami Thank right. you so much Her TV for having me And yeah, until next time Be positive, be good, be kind and stay Awesome Awesome Peace